Panorama të dashur mirë televizionit Klan Kosova po takohemi edhe këtë të hënë me mua e Rëzavela Berishën për të diskutuar për qështje ekonomike. Tani më është bërë rutin që në studion ton të ftoj mjusafir në dërkomtar apo përfaqësues të vendeve të tjera të cilët flasin për ekonomin e vendit ton. Së fund, mi kemi marë disa rekomandime nga ju që të kemi të ftuar përfaqësuesin special të bashkimit europian në Kosovë, zotin Samuel Zhbogan, për të të gjuar se qka ka për të thënë Evropa për ekonomin e Kosovës. Dhe pikër ishë sonte, pra kemi ftuar zotin Samuel Zhbogar për falsue speciali bashkimit Europian në Kosovë për të gjuar se qka ka aj për të thënë për ekonomin. Jemi mësuar të shojmë zotin Zhbogar shumë shpesh në paracitje televizive, në paracitje publike, mi për jo atë shpesh duke folur për ekonomin. A i kryesisht fokusohet në politik, për sonte do të ndryshoj agenda. Pra kemi në pjesën e partë, si mësafir të partë e misionit, zotin Samuel Zhbogar. Mr. Zhbogar, welcome, good evening. Thank you. Thank you very much. It is a great pleasure to have you and to hear your opinions on the economic uh, development, let's say, of Kosovo. Well, thank you. I, I think I'm uh, very happy to be able to speak uh, for a change uh, about economy. The truth is, indeed, that I speak so often about politics um, because this is the usual life and usual preoccupation in Kosovo. Um, but indeed, the first priority uh, should be economy and is economy. I think that we, especially this year, with the new government, we try to speak more about the economy. We try to uh, work with the government uh, on this priority, because I think the, the economy, the development of the economy, the employment, um, and better socioeconomic situation in Kosovo uh, is um, a solution or answer for the, all the questions, a solution for all the problems that are in Kosovo. Um, and that's why I think we try to focus more and be more helpful also to the government and to Kosovo on this issue. Në të fokusohemi së bashku në disa pika të zhvillimit ekonomik të gjendjes ekonomike të Kosovës me juve në pjesën e partë të emisionit. Nërsa në pjesën e dytë, më lejoni ti një oftoj shikuesit që kemi për sëri nuk largohemi nga Evropa, për mitë po kemi një mjusafir të dytë. Do të oftojmë në studio drejtorin ekzekutiv të këshilit të investitorve Evropia në Kosovë, zotin Shpend Balia, për nga të reguar se qka është kjo këshil dhe qëfar bënë në fakt kjo këshil. Pra ndaj, të Europian në Kosovë. Zotë Ishbogar, ju tani më përmendët që ekonomia duhet të jetë një prioritet edhe i qeverisë edhe i të gjithë akterëve rrëth saj. A mund të thoni fillimisht se cili është opinioni juaj rrëth gjendje së tanishme të ekonomisë e Kosovës? Well, I think the situation is not good. I think it's very clear. It's very clear from the number of unemployed people. It's very clear from the from the, the value of export of Kosovo, uh, only 60% of your import is covered by export, 300 million you, imp you export per year, which is really, really a small number. Um, is it seen, I think it's seen by the socioeconomic situation uh, uh, in Kosovo. Uh, we saw it also we read the demonstrations that were in January, February, January, um, also as a sign of frustration of people because they don't have better life here in Kosovo. And better life is linked to the economy. Uh, so I think the to start with situation, uh, it's, it's for sure not good. And I see, we see that the government is realizing that and that put economy as the first priority for development. Um, they are devoting a lot of efforts in, in trying to find a way find an areas that uh, Kosovo needs to develop. Um, we had uh, with the government a joint retreat in Prizren two months ago. We, when we went through five areas that we believe are important for Kosovo, this was a joint venture of EU and the World Bank. Pra cilat janë, më lejoni të ndërprej, cilat janë këto prioritetet apo këto pes fushat dhe cilat ju pëtani më pas këtë biseduar me qeverin e Kosovës? Ku duhet të jetë fokusi i Kosovës në aspektin ekonomik? A duhet të jetë prodhimi? A duhet të jetë industria, sektori privat, politikat ekonomike? Apo ndo një gjë tjetër? Probably everything. I think it's so much to develop in Kosovo. But first, I would mention agriculture. Um, agriculture is really underdeveloped in Kosovo and it's such potential. You import so much food that you could do yourself. Uh, you, ju you just go across 
uh, to uh, Macedonia and you see how much uh, land, uh, how much more the land is developed uh, than, than here. Um, so agriculture for sure uh, is something. So we as the EU, we are increasing support for agriculture and grants for agriculture. And I see that the government is focusing on that as well. Uh, it's uh, developing the farmers, but then also getting the farmers together, doing diaries, um, doing food standards so that you can also export um, uh, that, that products. I think this is for sure an area where Kosovo could develop more and decrease the import of food. Um, second is uh, small and medium enterprises, the development of the small and medium enterprises. Um, I think you, you, could, you, you should support um, the, the business-oriented mentality of people in Kosovo. Um, you should uh, support the export-oriented uh, businesses. Um, you should make it easier for people to do business, you know, to simplify. Uh, you should look at um, what are the measures that are preventing the business, what are the obstructions, what, what is why uh, some products are being imported rather than produced here. Um, so this is one area to look in. Of course, fiscal stability is something we discussed um, uh, in Prizren as well, because this is precondition that you have a stable uh, financial situation, stable budget situation, which I understand now slowly is coming uh, into the order. Energy supply. For foreign investors, energy supply, constant and secure energy supply is a precondition for having business here. And if you have 30,000 of um, young people coming to the labor market every year, um, I was told that for that you would need 7% growth every year. Now you have 2.3, 2.5% growth. So you need 7% to employ the new people who are coming to the job market. And that you cannot do alone. For that you need foreign investments. For foreign investors you need at least two things. You need a stable energy supply and you need rule of law. Uh, so that functioning judiciary, so that if things go wrong, they can go somewhere and they can get the justice in a very short time. Um, then we discussed education. Um, education is very important because it's, it's, it, it builds the base for business, especially vocational training. We hear a lot that you have a lot of lawyers, a lot of economists uh, in Kosovo, but you don't have specialized professions. Um, and so some vocational training, I think, could be, uh, could, could be useful um, and needed for the business. We hear that from business community. Um, so that was also one area that we discussed. So I think these are, these are, these are the issues, but mostly I think Kosovo would need to focus on, on production. There's so little being produced in Kosovo. Um, so production in agriculture, but also production, you know, the indust industry production, things that you can export. Um, because, um, as I said, no country can sustain on having only 16% uh, of import being supported by export. Um, so that's one thing. The other area is, of course, this grey economy, uh, which I understand is 38%, an estimation is that 38% of all economies is grey economy, so not registered economy. So putting some rules over there, bringing some rules into that area uh, would, probably, um, would probably bring more uh, funds into the budget. So far, most of the uh, revenues of the budget are being collected uh, at the border, which means uh, from the custom duties, um, which means that actually it's in your interest, in the interest of the budget, is that you import a lot, because then you get a lot of customs which then feed into the budget. Uh, but that's the, wrong, that's the wrong approach, it's the wrong way. Uh, anyway, the whole Europe is going into abolishing the customs. Once you're going to join Europe, you're going to have abolished the customs at the borders. So where is your budget then coming from? So you need to work on the revenues here from inside, from the taxes, um, uh, from the business profits and so on. 
Uh, I mean, there's a they're really all areas that would need that would need development. Do me thënë, ju të animojnë në një mënyrë këni diskutuar së bashku me qeverin për këto prioritete, për mendet bujtësin, ndërmarit e vogla dhe të mes me ekonomin jo formale, stabilitetin fiskal, qërshin energjisë elektrike. Ne të animojnë, disa vite kemi të gjuar për këto qërshin të përmenden dhe të prioritizojnë në një mënyrë. Sa realisht ne qëtetarët e Kosovës duhet të besojmë që këto ndryshime të anit do të, të të shohim duke u zhvilluar, do të shohim duke ndo um, well, I believe that the government realizes that um, they need to produce results. From discussions with the Prime Minister, with the Ministers, we see the commitment that they do changes. They, they are aware they need to do some big changes for people to see that there is future in Kosovo. Um, for what we've been discussing, we see that they're, they're working on the right approach. But as you said, people will soon want to see uh, the changes uh, on the ground. Um, for that, we are also hoping to see. So let's see, I think they should be given certain time. Uh, and, and I hope we expect that people would see then the changes. Um, but you're right, yes, that uh, it's been a lot of discussion. But this time, I think it's serious commitment uh, but of course, commitment then has to translate into the real actions. And that you will see uh, through the budget. You know, what will be the priorities that will be reflected through the budget? If you have certain priorities um, that you said you'll invest into agriculture, you're going to develop small industries, you're going to education, then that has to reflect, be reflected into the budget. Uh, so let's see when the revision of the budget comes, if this will be uh, and how this will be reflected. This will be already the first indication of the seriousness, seriousness of discussions. Muaj në kaluar, apo javë më parë në një konferencë në Bruxelles, u prezentua një raport i cili fliste për zhvillimin ekonomik të vendeve të Balkanit për ndimor. Me qëras, rezultatet e Kosovës nuk ishin ashtë të mira, për më stën që ishin më të këqijat në këtë rajon. Ndërë të tjera, Zoti Han përmendi se Kosova nuk mund të bëj asë dhe një hap tutje drejt bashkimit evropian nëse nuk përmirson ekonomin e vendit të saj. Qka mund bëja bashkimi evropian të ndihmoj në performancën ekonomike të Kosovës? Qfar të presim, na qfar asistence mund të presim nga bashkimi evropian në mënyrë që kjo performancë, që ekonomia, thonë, performanca ekonomike, ekonomia e vendit të shohim një zhvillim? Uh, first, um, the report that you mentioned is the report um, adopted by the uh, ministers of finance of the European Union member states. Um, about all countries of the Western Balkans. For the first time, Kosovo was also included in the report, which I think is, is very good. Um, and the ministers adopted conclusions and recommendations for each country, including for Kosovo. And we were very happy that, that finally Kosovo got into that. Why? Because through that recommendations, we are very critical, as we are with all countries, as we also are with our own member states, because the same... The same um, approach is done also with the, with the member states when the European Commission is telling what are the weaknesses uh, in the country. So we are telling Kosovo what are the problems in Kosovo. Um, and that's already, I think, uh, good for Kosovo as an indication where to work on. And we will work with Kosovo on these recommendations so the next year you can, uh, you can present a, a better report or that the situation will be, will be better. What can we do? Well, first we'll work on these economic policies with Kosovo, uh, with the suggestion, with expertise, um, with the support, with assistance, so that uh, Kosovo can uh, develop, um, that, that can develop you know, better policies, that can focus on, on certain issues. Uh, we are giving, we'll continue to give 70 million uh, euros uh, to Kosovo in, in assistance. Um, per capita, this is the highest assistance that we give of all the countries, 350 euros per capita. Um, this will continue to give, but we will also focus it on just few areas. And we will focus on, uh, on energy. We'll give a lot of, uh, we are committed to give a lot of support for decommissioning of Kosovo A and for cleaning uh, the area of Kosovo A in Obilic. Uh, we, are, we are committing for agriculture. We will increase our grants and support for agriculture. Of course, then we are also uh, continue to support the small and medium enterprises. The, the, uh, 
the business environment, um, and we are going to, of course, support the rule of law uh, uh, also in the future. Dhe kjo do tjetë për mes asistencës teknike, apo jo? We are doing this in different, in different ways. Grants, we will give simply by giving uh, money. Uh, uh, we, in the past, we supported, uh, for instance, we supported uh, several diaries, uh, but it's not that just we give money to, to, to diary um, for um, uh, production of milk uh, or from milk into cheese and, and other things. Uh, but it's the whole project when we ask the diary to have, to support the farmers so that the farmers get more milk, that that milk is done, is collected under uh, health standards and that milk is then brought into the diary. Um, we did a lot of them in the past and we'll continue to do diary, food processing, everything that increases the production of agriculture. Do you think that the priority is prioritized in the context of the market of the market? Agriculture on one side, but also small and medium enterprises will give grants and support for small and medium enterprises as well uh, on, on, both, on both sides. And then, of course, technical assistance for economic policies. This uh, uh, we will continue. We did a lot of on food, food safety um, support for the agency for food safety, which is very important um, for uh, so that your export of diary, for instance, can can go to European states. We still have to work on the export of meat to the EU member states, and th because that has to be done to certain phytosanitary conditions. And we are working with Kosovo, uh, with the laboratory, with the, uh, with, with the agencies, so that, that, could, uh, that we can come to that level. Të kalujmë së bashku pak të kmarveshja e stabilizim asociimit. Kemi ndëgjuar shumë për te, mirë për nuk kemi ndëgjuar të, të flitet për aspektin ekonomik të saj. Qëfar do të thot kjo për Kosovë në terma ekonomik? Well, um, before I go to economic, I have to stress again that this is, is going to be the first contract between EU and uh, Kosovo and as such has a huge symbolic uh, value uh, because this is... Um, the, the first agreement we signed with the potential candidate for the European Union. Um, these agreements are offered only to the Western Balkan countries, not uh, to other countries, because only Western Balkan countries um, have the recognized European perspective, meaning the future in the EU. For, for other countries, we haven't said that yet. Ukraine, Moldova, um, Georgia, the Caucasus, for them, we never promised that they could enter the European Union. For the Western Balkans, we did. And this SAA is the first step coming to that, leading to that end goal. And economically, uh, what does it mean? First, it's a large part, it's a, a trade, uh, trade agreement. Um, so it eases the trade between uh, European Union and Kosovo. Uh, for that reason, I think it's very important for Kosovo to um, to focus on production so that you will have something to export to the European Union because now you have possibility without taxes to, uh, and duties to export to European Union. Um, that's one element. Uh, I mentioned before already the, the food safety. I think part of the SAA is working on, f on, on food safety, on phytosanitary uh, conditions. So for, for Kosovo that means you will have secure food so that you will know what you're eating, so that, that you'll know what you're eating is actually healthy. Um, so I think that's also very important because environment is important part of, um, of the agreement. Um, energy, I mean, all areas are part of the agreement. Uh, but these maybe are the most visible ones. Uh, being able to export um, and us helping you uh, um, increase the standards uh, of, of, of food, but also of other uh, uh, products in Kosovo. In the film of the mission, it is recommended that the film of the film of Kosovo, in the film of the film of 2015, is the film of Europe for a lot of the world. It is the film of immigrants in the world of the European Union. And the film of the film is the film of the economic and the same thing that they have done, and the same thing that they have done. What is the opinion of you for this phenomenon, and what is the message of you for all that we have done to do in Europe and see a new alternative in the event of Kosovo? I believe that everybody wants to stay in his or her country. 
Um, everybody wants to live life where one was born uh, because it's always complicated to change uh, country, language, uh, style of living, uh, society. Um, so I think to start it, we believe that everybody wants to stay in Kosovo. Um, for that, I think they need, everybody wants to, everybody needs to have hope that uh, things will be better in Kosovo, that things will be good in Kosovo one day. I think since 2008, when you declared independence, people were very hopeful that the things will be, you know, better, that now you're on your own, you're managing yourself by yourself, and that now everything will be much better than it was in the very difficult times in the 80s and 90s. And after uh, seven years, um, many people were disappointed because they, you know, with, with huge unemployment, um, with a lot of poverty, um, a lot of problems with the rule of law, corruption and organized crime, uh, many people were disappointed or hopeless that this, this, this place will be better. And that's why I believe so many left and that's why also uh, they demonstrated. Uh, so this hope needs to be restored. Um, and this, this hope can be restored only with the credible policies, which we see the government is working on. Um, and it can be restored then by also showing results. Results that you're not tolerating corruption, zero tolerance to corruption or organized crime. I think that has to be done visibly that people say, wait a second, something is happening, something is changing. And the same on economy, that there is some you know, shock that people will say, wait, uh, maybe, maybe this time is for real, because I, I believe that people want to hope for better Kosovo, and they're ready to sacrifice themselves for better, or for better Kosovo, to wait a little bit more, that things will be better, but just that they need to have the real hope. And I think it's, it's huge, uh, responsibility on the on the political elite, the government, but also opposition, to to recreate this hope uh, of of Kosovo people, uh, because all, all, only united, I think you can be strong, and and this is in the interest of Kosovo. So I hope also that this huge division between opposition and uh, and the coalition um, that they can they can come over, especially on issues that are of of key importance for Kosovo, which is of course, European integration, economic development, and, and the rule of law. Um, so I hope that you know, we, we would come to the point where, where, at least on these three points, people from all sides would come together and say, okay, let's make this Kosovo better. Ju po thoni që koalicioni në pushtet si dhe opozita duhet të bëjnë punën e tyre në mënyrë që të shihen rezultatet konkrete. Ju vinin nga Slovenia një vend ky që shumica e Kosovarve edhe ju besojnë produkteve, edhe e duan si vend, edhe e marin si një vend që nështë ta mund të jetë shembul edhe për Kosovën. Qëfar ka bërë Slovenia diçka që mund të mernim ne si model dhe si qeveri e Kosovës të adaptojmë për vendin tonë? Of, that's difficult for me to, uh, to say what was the model uh, because the starting position was different. Um, already in, in the former Yugoslavia, somehow we were more developed. It had a lot of industry already at that time, a lot of brands, uh, known brands from that time uh, that were very popular and are still very popular here in, uh, in Kosovo and elsewhere. Um, Kosovo came out of Yugoslavia with almost no industry. Um, and on top you have this war, which was very devastating. So I, I think, uh, so I, I, wouldn't have, I wouldn't have really um, a recipe from Slovenia, because also we have some issues, economic issues that we are dealing with, coming out, fortunately, but we had some economic issues, some financial issues. I think, as I said, just to repeat that, um, uh, something that I see as an asset for uh, in Kosovo. One is agriculture, I spoke already about it. Um, a second is um, very business-oriented people. I would say even more than in Slovenia, very business-oriented people. I, I, you see everywhere people opening small shops with fruits or this and that. That means people are really, um, they don't wait for the state to, to, to provide them uh, a life, but they're really thinking what to do to get, uh, uh, to get uh, business. Second, and the third is the huge number of young people, which is unique in Europe. 
um, definitely very different from Slovenia. Um, and and they, they are the biggest asset for Kosovo, uh, these, these huge numbers. But of course, for these huge numbers, you have to put them to use. You have to find jobs for them. And then I think the Kosovo can really develop quickly. Per fund, me që e kemi mësafir në pjesën e dytë emisionit, drejtorin e këshilit e investitorve evropian në Kosovë, më lëjoni të ju pjuse dhe juve në lidhje me këtë iniciativ. Me sa kemi informat, ju personalisht dhe zyra jua e keni përkrahur qënë nga filimi këtë iniciativ dhe ju jeni edhe antar në deri në bordën e drejtorve të iniciativës. A mund nga thoni pak më shumë rreth kësaj iniciative dhe qëfar në dihman bëjeja në këtë këshilë? Um, well, when I came to Kosovo at the beginning, several of uh, EU investors came to me with their problems, um, especially related to small functioning of the judiciary. Um, at that time, they, they were also asking that if ULEX could take over some cases uh, because they were not sure that they will be dealt properly in the Kosovo courts. Well, ULEX is not doing the business um, cases, uh, but for us, it was um, a time to reflect uh, what's, what's the problem? And then we encourage our investors uh, to come together. Um, and we help them at, at the beginning to, um, to form this European Investors Council. Because we say, if you're, if you're together, you're stronger. Um, then with all your problems, you can discuss, um, you know, with the prime minister, with the government. One-on-one, -on -one, you know, it's very difficult to discuss uh, also the prime minister. The ministers don't have so much time. But as a group, um, and if you don't come with a specific problem, but more like a general problems for investors, I think the government would be very willing to listen and try to correct the policies. And, and that's how they, they came together. I, I think their role can be in many ways. On one, on one way, of course, to protect the interests of European investors. Um, but on the other side, they can also be very helpful for the government because they are the investors in Kosovo. So they know what works in Kosovo and what doesn't work. There are investors also in other, these investors are also present in other countries in the region and they can help Kosovo with advice. What would be needed to attract more investments? What's the added value in Kosovo that would attract investors here rather than in your neighboring countries? And as such, I think they can be very good partner. Um, every new investor who would come to Kosovo or potential investor um, they would first come to the investors that are here and they will ask them for advice. So, they, you know, they can be promoter of Kosovo, investment in Kosovo, but at the same time, of course, they are also here to protect the interests um, of, of their, of, 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 of their, um, of their uh, members. So I, th I think it's, uh, uh, it's, it's, it's very good initiative. Uh, I'm very happy that they came together, they're functioning, they have 17 members, I think, now. Uh, meet regularly, they're producing papers um, with advice, with positions, mentioning problems in certain areas. And I think this is only, can only be helpful to Kosovo government when, uh, when uh, producing or working on new policies. Zotis Bogar, e vlerësojmë lartë kohën e juaj që në datë për të qenë pjesë e emisionit tonë. Falem deri shumë për pjesë muarje dhe edhe në të ardhë me ndo të jemi të hapur për të folur për qështje ekonomike. Biles pak më shpesh se sa që është bërë deri tani nga zyra bashkimit e Europian. Falem deri të dhe njëherë. Thank you much for having me and I think indeed it would be good, you know, after half a year or a year to see how far we came from the policies, from the priorities into concrete realization and concrete changes on the ground and I hope will be able to, to prove that. Thank you very much. Falem derit, pa tjetër. Shikues të nderuar, qëndroni me ne në pjesën e dytë emisionit, kusi që paralem rova në filim, kemi tëftuar Zotin Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i këshilë të investitorve evropian në Kosovë. Zotin Balia do të nga flet pak më shumë rrëth këti këshilë dhe iniciativës se për qka egzistojnë, cili është qëllimi dhe roli i ti. Bira Peja, veče da ka njo. Shikuës të nderuar, për asë që para lajmërova tani e disa herë në pjesën e dytë emisionit, pas Zotis Samuel Zhbogar që patëm në pjesën e partë të këti emisioni, kemi tëftuar drejtorin ekzekutiv të këshilit të investitorëve evropian në Kosovë, Zotin Shpend Balia. Shpend, mirëse erdhe. Fëndërës, mirëse uje.
Zot ish bogar foli shkurtimisht për rol në këshillit të investitorve evropian në Kosovë. Nuk kemi poa shumë paracitje publike të juajat, pra ndaj fillimisht a mund të nathua është pak më shumë në lidhje me roli në këshillit të investitorve evropian, që limin e ti dhe pak më shumë se qëfar bën kë këshill apo kjo iniciativ. Po, Erza, këshillit të investitorve evropian është themelu me iniciative në zyres të bashkimit e evropian këtu në Kosovë, si dhe i bjardinë me qëllim që investitorët evropian të kenë një platform ku ata mund të adresojnë qështjet dhe brengat e tëne. Por arsye se vendi onë ka nevoj për një zhvillim të madhe ekonomik si që dim gjithë dhe zhvillimi ekonomik nuk do të thot tjetë vetëm një rritje ekonomike e përgjëshme, sëpse shpeshera e mund të kete dhe pasoja të ndryshme, po rritja do tjetë edhe kualitative. Pra ndaj, ne mendojmë se bizneset evropianet të cilat nështë kanë se li të tyre në vendet e bëjes, sielin me qeverisin korporative, sielin edhe praktikat të cilat janë shumë të nevojshme për vendin tonë, në mënyrë që ekonomia jonë të rritët edhe në aspektin kualitativ. Kur është themelu këshili investorve evropian dhe cilët janë antarët themelu e së të këshilit? Këshili është themelu vitin e kaluar dhe kanë qenë, bizneset evropiane në Kosovë, ato të cilat kanë marë iniciativen për të themelu këtë këshilë së bashku me, si që përmendëm, antartë e nderit që është zyra bashkimit e Europian, si dhe i bjardia. Dhe këto biznese, ose investitor që përqyjme Europian, janë faktikisht kompanit të cilat operojnë Kosovë me disa vite, dhe këto përshin sektor gjerë. Dhe të thotë, kemi sektorin e farmaceutikës, kemi sektor të shërbimeve, si që është EPCO, kemi sistemin bankarë që janë këto kompani evropiane, pra në LB për kredit Raiffeisen e tjerë. Kemi gjithashtu edhe sektor të industrisë, ku bën minjera dhe përpunimi metaleve, kemi pastaj edhe sektor, do më thonë, të gjerë dhe kompani tjera, si që janë kompani të financiare të auditimit, të PwC, kompani të sigurimit, Sigma Illyria, tjere, tjere. Kështu që këto kompani, do më thonë, nuk janë vetëm investitort të cilët ndështë ta ka një pasaport hujë, mirë, po janë faktikisht kompani të cilat janë themelu në vendet e bëjes dhe i përshtatën gjitha direktivave dhe praktika më të mira të bërit biznes në bëje dhe i sielin ato praktika, do më thonë, edhe në vendin tonë. Pse është ndjerë nevoja e themelimi të një këshilit të tilë, të themelimi të një iniciative të tilë? Ne tani më kemi disa iniciativat të nxajshme, për shumë kemi odën ekonomike amerikane, odën ekonomike gjermane, atë turke, disa iniciativat që janë të nxajshme, mirë po që kanë ndoshta emra të ndryshëm. Ku da lonë këshilit investitorve evropian nga këto që përmenda? Po, ne kemi një bashkunem shumë të mirë me, si që përmenda odën ekonomike, të Kosovës gjithashtu me Amqamin dhe odat e tjera, sepse mendoj që kriot një sinergjie për bashkët, kur ne punojmë bashkët në zjedhën e problemeve, sepse është një thënje në ekonomi që kur ngritët valat e gjitha barkat ngritën me të. Shqë që mendoj se nëse ngritët ekonomia kosovare, atër të gjitha bizneset do të ngritën, sepse aty kriot një sinergji dhe ju dini edhe në vendet e zhvilluara nuk ka ndo një kompani që funksionan në izolim. Pra ndaj du të kete edhe aktert e tjerë për rreth me cilët mund të bëjnë biznes. Sepse sektor të ndryshme ka nevoj për shërbime të ndryshme. Dhe këto kompani evropiane sielin praktikat e tyre në Kosovë, kështë që mundër lidhë me pytjen se si dalojmë ne, spari kriter për të antarësu në këshilin e investitorve evropian, duhet tjetë që kompania të ketë selin ose përfajsin kryesore dhe të është registruar në një vendit bashkimit evropian. Do me thonë janë biznes evropiane që kanë kompanin am në vendet evropiane, mirë po që operojnë në Kosovë, apo jo. Ju me gjasë dhe si që përmendet i vetë keni në platformën e juaj bizneset më të mëdha në Kosovë, me që shumica e bizneseve në Kosovë janë biznese evropiane. Kjo ju bënë besoj një partner kryesor, si zëj biznesit përkatsisht në fushën e biznesit dhe partner kryesor i qeverisë sa i takon klimës të të bërit biznes. Sa keni raporte me qeverin, a e raportet të mira, edhe si u konsideron qeveria, me që ju jeni dhe ambasadorët, temi ambasadori më i madhë i bizneseve evropiane në Kosovë. Pytje shumë e vend për arsye se sektor të ndryshëm Kosovë janë zhvillu në suazat ndryshme, në hapat ndryshëm. Dhe disa prej sektorve kam pas suksese më të mëdha e ndoshta se disa sektor tjerë. Dere më tani, 
kompanit ose investitorët evropian që janë këtu, një farë forme kanë operu uh, si pas mundësive të veta dhe nuk kanë uh, qenë ndoshta të zëshëm sa i përket uh, të bërit biznes. Mirë po shpesher kemi, uh, egziston idejat pakten në bisedat uh, me qeverinë dhe në bisedat e zhvillimit strategjek që të fokusohemi në joshje në investitorve të hujnë Kosovë. Dhe shpesher kjo ide rjellë si të thët ka diskutime që shkojnë diri të bisedat rrëth Japonisë të azamë, si ta joshim një kompani Toyota nga Japonia e kështu më rralë. Ndërso, bizneset të cilat po operojnë Kosovë që janë invest, biznes investitor të huaj, nuk kanë një farforme, nuk janë të konsideruar. Do të thët, unë do të thëja, para se të shkojmë edhe të joshim investitor të ri, të fokusohemi pak edhe të kompanit të cilat i kemi këtu në Kosovë. Për arsye se këto kompani janë shumë sukseshme dhe shumë stabile dhe i përgjigjen gjitha praktikave evropiane në mënyrë që të kriohen vendet të reja të punës, por nuk është në ekonomi gjithmonë vetëm që limit të kriohen vendet të reja. Pytja është sa janë të qëndrushme këto vendet të punës që po kriohen dhe investitorët që vinë sa janë të përgjajshme në aspektin korporativ qeverisis korporative. Kështu që do të thëtë një farforme, mendoj se qeveria do të ketë parasysh se kompanit që janë këtu, mos të largohen nga vendi onë. Për arsye se, si pas statistikav të BCK-s, që nga viti 2007 dhe në vitin 2013, kemi një rënje dikun për 50% të investimeve të huaja në vlerë absolute. Të thotë, nuk i kam shifrat e sakta, mirë, po dikun 440 milion euro kanë qenë në vitin 2007, ndërsa tani janë 205 milion euro kanë qenë në vitin 2013. Dhe kjo është me dëvërtet për të shqetsuar. Duke pas parashysh se tani është momenti kritik, momenti i fundit për një zhvillim ekonomik. Të rekujtojmë që nga studimet e bankës botrore, Kosovë si nevojitën dikun rrëth rritje dy shifrore, të më thonë 10% të pakten, për një periud 10 vjeqare në mënyrë që GDP-ja e Kosovës të arri barabart me GDP-ja e Shqipëris në vlerë absolute. Gjithashtu, duhet dikon 10% rriti ekonomike për 12 vite, në mënyrë që të jemi të barabart me malin e zi, sa i përket vlerës absolute. Pra, të bëjmë një analizë se sa është investitori evropian në Kosovë i qmushëm nga aspekti i të përrit biznes. Kur po përmend këto, po kuptoj të rëthora zi që në një mënyrë këta investitor që kemi, këta investitor evropian, nuk është se edhe ndihen shumë mirë në ambientin e të bërit biznes në Kosovë për kasish në raportin me qeverin e Kosovës. A është kështu? A është kjo, a është kjo mesajit që ndoshta duhet trajtuar dhe duhet pasur më shumë kujdes për këta investitor që vetë qeveria e Kosovës? Po, gjithësë se, për ashtu se unë, unë mendoj që këta investitor janë pak sa të haruar nga qeveria, sëpse kanë qenë këtu, po funkcionojnë dhe nëse ne se largohen, nuk ka ndë një bised, nuk ka ndë një zhvillim këtë drejtim. Më te për është fokusi ndoshta në promovimi në investimeve dhe se si ta kriojme edhe një mekanizm të ri për të adresu këto qështje, pasi që disa mekanizma që kanë egzistu nuk kanë qenë dhe shumë sukses shumë për promovimi në investimeve dhe ta shë ndoshta është një ide të kriojme diska të re, mirë po, unë prapë këthem dhe them, ti trajtojmë investitorët të cilët janë këtu. Këto kompani që i përmendëm si sektorit bankar, sektorit financiar tjerë, pastaj prodhimit, qoft farmaceutike, qoft prodhim të industrisë e tjerë e tjerë, këto punësojnë me cindra punëtorë dhe se cilja kompani. Dhe kanë të hyra shumë të mëdhaja. Benefitet duhet të trajtojmë. Pra, cilat janë benefitet nëse këta investitor vazhdojnë të qëndrojnë Kosovë dhe mështë të tërhjekën. E këto është një Kështë ato është me zgjëru vetëm pak temen, sepse është shumë e rëndësi. Cilat jënë dëmëdhëm benefitit për investitorve evropian, saksësht. Së pari, përveç praktikave të mira që i përmendëm, kemi një infuzion të kapitalit, i cilë është shumë i nevojshëm në Kosovë, duke pas për asyshë se bilanci i pagesave shpesher është negativ për asyshë të defisitit trektarë që kemi rrëth importit, atër kemi nevoj për kapital 3 dhe nuk është gjithmonë zgjevja të fondet që i kemi në Kosovë, fondet vendës. Pra, kapitali i ashtëm është shumë i nevajshëm. Mirë po, ai kapital duhet jetë cilësor, dhe ato kompani cilat vinë këtu duhet jenë të përgjajshme. Pra ndaj, mendoj se Kosovë është duke shku në drejtim përendimor, në orientim përendimor, antarësim eventual në bashkimin e Europian, dhe për këtë arsye, vendet e bëje sielin shumë të mira, investitorët sielin shumë të mira. Përveç këtyre në dy që i cekom kapitalit, infuzionit kapitalit dhe praktikat të mira, a këto biznesës sielin me veti edhe transferin një hurive dhe know-how. Do me thonë, shumica e kompanive me cilat ne kemi bisedutash, 
Fillimisht, fabrika që janë këtu në Kosovë, që prodhojnë, që ofshin fabrik plastikës apo diska tjetër, fillimisht i dërgojnë stafin e tyre për një trajnim dikun 2-3 mujor, të zonë në Holland, ose në shtetet tjera të evropiane, ku punëtorët e tonë marë një përvoj shumë të mirë edhe vinë edhe janë gjendje pas taj me punu në vendin tonë. Ju thasë që një se me lu vitin e kaluar, apo jo? Gjatë kësaj periude një vjeqare, qëfar ka bërë këshilin në setorve evropianë? Gjatë periudës një vjeqare, ne kemi kryu grupet punuse dhe i kemi identifiku një sërë qështjesh të cilat i ngarkojnë bizneset evropiane këtu në Kosovë. A mund të përmen një disa për i tyre, për i qështjeve që ndoshta janë temi më të përgjithsuara për shumicën e antarve që ju keni? I kemi një sa raste. Rasti në sektorin e shërbimeve, telekomunikacionit, ndoshta, është mësë zbatimi i ligjit në fuqi. Shpesher ne po bisedojmë rrëth ligjeve dhe vendosis ligjeve të reja, mirë po, ligjet shpesher janë edhe në regull, po zbatimi të re është, do më thonë, jo adekuat dhe jo efikas. Ta zonë që pas amandamentimit të një ligje në Ministrinë e Trektisë të Industrisë, a i ligji vjetër vazhdo në të zbatohet në diso komuna. Më dërso në fakt nuk duhet të izbatohet i farë. Kjo është dëmë një diskrepant se cilat duhet të adresuar. Pas taj kemi të i përmendë dhe diso tjera. Kemi rastin ku qështja e naftës dhe avullimit të një sasije të naftës duhet të jetë, si pas praktikave evropiane, të lirohet nga tatimi, për arsye se të gjithë din që mërë në këtë sektor që egzistan një sasi e lejushme që prej klimeve, do më thonë, avullot dhe është si produkti dëmëtushëm. Pas taj kemi edhe rastin e kompanive të sigurimit që vazhdojnë të tatimohen në të hyra të cilat janë, do më thonë, të hyra dhe jo fitem. Dhe ne kemi kërku që ndoshta të konsiderohet që edhe këto kompani të tatimohen në të hyra në fitem dhe jo në të hyra. Për arsye se egzistan stimulimi, duhet bëhet stimulimi i qytetarve që të sigurohen sa më tepër. Në rastet të fatkecive natyrore, si që ka ndodhë në shtetin në Shqipëri dhe në Sërbi për shambull, qytetarë duhet jenë të siguruar dhe mos të mbeti në mëshire në qeveris, për arsye se kjo pas taj kryon një barë shtes tek qeveria. Në mesën tani më keni ngritur disa qështje, për mes grupeve tua e punuese, keni ngritur disa qështje, po besoj tek qeveria, po jo, dhe tek digasteret për katëse. Sa keni gjithë derën e hapur për bashkëpunim nga qeveria e Kosovës? Dere me tani, qështje të kemi adresu të gjitha këto qështje, tek Ministrit për katëse, ma konkretesht të Ministria Finansa dhe Trektis dhe Industris. Kemi gjithë një vullnet shumë pozitiv, sidomos nga Ministri Finansave, Zotë i Hoti dhe Ministja Zonja Bajrami, Ministri në Tektis Industris, ku janë shumë të gachëm që ti marim parasysh këto qështjetet në dëgjojnë me brengat tona. Kemi pas dëmë në ndiso takime me Ministrin, por mbetet të shiet se sa do të ketë rezultat dhe brengat e këtë në bizneseve sa do të implementohen në praktik. E di që është një proces shumë i komplikuar për qeverin, e di që kanë shumë gjëra për t'i arrit, mirë po në anën tjetër, Kosova është një vend i vogël, dhe mendoj se në jemi një vend sa një qytetë evropian dhe shta, dhe besoj që jam optimist që mundemi t'i zjedhin këto qështje së bashku, dhe pse mos t'a kemi biznesin i cili është ekspert i fushat të veçanta, pse mos t'i kemi idetë të tyne dhe t'i implementojmë. Po, deri me tani, po thëmë prap, kemi gjithë vullnet të mirë të Ministria Finansav dhe të Ministria Trektis Industris, po asë se mos të haroj edhe krytarin e parlamentit, Zotin Veseli, që ka marrë një iniciativë shumë aktive rrëth krimit të një zyrës të re në kuadrë të parlamentit, ku bizneset mund të jenë sa më pran vendimeve që merën dhe të kenë mundësi që të jenë drejt për drejt me edhe me komisionet parlamentare të involvuara. Më herët përmende antarësin në këshilin e investitorve evropiane. Mund në thua është pak më shumë informata rrëth saj. Dume thënë, vetëm kompanit e evropiane mund të jenë pjesë saj, apo si cilat janë procedurat? Me qenë se ne nuk dojmë asë një herë që t'jemi përjashtus në këtë proces, sepse si stashë edhe më herët, kur ekonomia përfitan, përfitojnë të gjithë a bizneset, kanë efekt pas taj domino efekt edhe qytetartë, edhe bizneset vendore, edhe të gjithë. Mirë po, si kriter, ne jemi, do më thonë, të përcaktuar që t'i antarësojmë kompanit evropiane të cilat kanë praktikat e BES, e shtetëve të BES, për arsye se kjo do t'jetë një 
përgjegjësi e bizneseve, që mos dvinë në Kosovë të investojnë, ndoshta ato bizneset e dopta dhe bizneset problematike, po të zgjedhim dhe të ju ofrojmë mundësi, të kryojmë kushte bizneseve të mira që janë qëndrushme dhe që sielin shumë të mira për, edhe për shtetin e Kosovës. Ju të personalisht si përfacues i bizneseve evropiane në Kosovë, nëse do të ftoheshe të shkosh në një konferencë për të ftuar investitorët të tjerë dhe për të promovuar klimën e të bërit biznes në Kosovë. Ke shumë informata në lidhe me problemet që kanë bizneset evropiane në Kosovë, edhin, gjendjen, atmosferën e të bërit biznes. Si do të ishte mesajji ytë personal dhe mesajji këshillit e investitorëve evropian në një konferencë për të rheqen investimeve të reja në Kosovë? Mendoj se uh, qeveria duhet jetë uh, shumë e hapur dhe të gjej kohën e duhur për kundra aktivitetet që i kanë, që ta dëgjojnë zërin e investitorve evropian. Sepse uh, ambasadori më i mirë i rritjes ekonomike dhe joshjes e biznesev treja është vetë investitori i cili është këto. Nëse ne nuk po ju kryojmë kushte bizneseve aktuale dhe ato po tërheken, kjo është një mesaj shumë i gabum edhe për të tjerët. Sepse në fund të ditës biznesi e ndjek profitin, dhe duke ndjek profitin, ka benefit edhe shëqëria. Kështu që një investitor nga Japonia të azam nuk do të vjenë Kosovë, sepse ne i kemi thonë, ose i kemi bo një, of, një, 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 një konferencë. Bizneset vjenë këtu, sepse ata e shohin një benefit. Dhe cilë është benefiti i, i Kosovës? Ndo shta kosta e ma ullt e, e, e fuqis punëtore. Mirë, po cilat janë tjera të oferta që i kemi? Dhe ne du, gjithmonë të jemi në... Ndo shta të atimi? Do të jemi të vedeshëm, pra, qka ofron konkurenca në rajon? Shtetet në rajon qka ofrojnë ata? Sepse Macedoni nuk e kemi larg, Shqipri nuk e kemi larg, Sërbi nuk e kemi larg. Ta zam kompania, kompanit italiane, ka, ka me cindra kompani italiane që funksionin në shtetin e Sërbis dhe në, në shtetin e Italis. Mos ga bofsha, dikon, përmi 450 firma në Sërbi dhe përmi 350 firma në Shqipri italiane. Ndërsa të nejnë Kosovi kemi ndërsa të tre kompani nga Italia. Kështu që, uh, po them prap, ti trajtojmë investitorët të cilë ti kemë këtu, sepse ata janë ambasadorët më të mirë. Nëse ata po bëjnë uh, biznes me një qeverisje korporative shumë pozitive uh, dhe po kriojnë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik, atëherë këta janë njerëzit dhe zërat të cilat do të gjuar. Pra ndaj për bëjë apel prap uh, ministrive dhe qeverisë që të, jenë, të vazhdojnë të jenë të hapur, ashtu si kanë qenë që së bashku të ndërtojmë uh, legislacionin në të mirën e bizneseve, sepse zhvillimi ekonomik është e ardhmja e këti vendi dhe, a, si që dim, gjithë popullit tashmë e pret zhvillimin ekonomik. Qëfar të presim nga këshili investitorve evropian a, gjatë viteve në vijem? A, mendoj se ne jemi duke u, u rritur tashmë për momentin, edhe pse kemi fillu vitin e kalum, antarësia jonë është duke u zgjeruar për gjithdo dit, dhe a, qështja që ne do të fokusuar është bashkunimi edhe me oda tjera, bashkunimi me qeverin dhe institucionet relevante, a, si dhe me bizneset vendore për t'i adresu të gjitha qështjet, por shpresoj prap se nuk do të bëhen vetëm ndryshime kozmetike, që ofë në legislacionin financiar, që ofë në legislacion tjetër, dhe të bisedojmë rrëth, rrëth qështjeve kozmetike, ku ndështëta ullja e produkteve bazë që ka qenë 8%, është shumë e mirë së ardhur, për ndështëta nuk e zgjedh problemin më afat gjatë, sepse ne duhet me ndojmë tash në suaza afat gjatë. Zhvillimi ekonomik i Kosovës duhet të fokusohet në 50 vite të ardhshme. Jo të me ndojmë vetëm dheri në mandatin e kësoj qeverie, dhe kur dhjen qeveria tjetër, pas taj të, të ndryshojmë disa politika, për ne duhet të kemi, duhet të kemi një, një qasje më afat gjatë, sepse biznesit dhe stabilitet dhe nëse nuk e kemi një përcjelje të politikave ekonomike, atër dhe bizneset nuk mundën më zhvillu. Dhe mendoj, prapi bëj apel, mendoj që është koha e fundit për një zhvillim të hafshëm, një zhvillim të fuqishëm, përshka këse edhe në qofë se rritemi me parametrat të parashikuar 4-5% në vet, prap është një ngecje. Neve na duhet të mosecim për të vrapojmë, në njërë që të kompenzojmë për kohën e humbër prej vitit 2000. Shpend falem derit për kohën, që gjithë të jesh pjesë e emisioni tonë, shumë suksese në të ardhme dhe shpresoj të shohim dhe rezultate konkrete dhe të vini sërish në studio për të diskutuar së bashku për atës e qëfar mund të bëjë dhe qëfar është duke u bërë. Shpend derit për ju.
Și cu este înderuar, și cu este înderuar, că știu eu în fundit de emisiuni ton, piesele par patem zot în Samuel Jbogar, profesor sunt special de bășchimite europene în Kosov, i cili șprehu pic pamete tim bi economin kosovare. No an întietor na piesele dut patem pro zot în Spenbalia, director executiv i cășilit de investitorve europene în Kosov. Ga unei zavela Berisha, ne natem mir de și e mi avenarșme.